فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بجدرشك جانتشاي لائف نشتانير अटन नो तुम पौर बोथ के अपने देश वाई के शागो तो जनत थी अशा कुछ ही अल्लाह रहमते अपने रशा को ले भालू आचन अल्लाह अमदे शवाई के भालू रखून शबरुक पौर बरको तो रहमत बर्शन करून एवं एक टा कुल्लन मौय चमुतकर जीवन जापन कर तोफिक दान करून आज केर ये सेशन के शुरू ते अम्र अल्लाह का छे श अनेकगुल प्रश्न हमारे रही है हमें सरसर प्रश्नोत्तर पर्व चले जाब्दुल्ला इसलम एम जगह थकि जेखने आजान शा जाए ना एम तो अवस्था मोबाइल सेट करा आजान उत्तर देवा जाए कि ना जाना उपकृत होतम जजाकुमल्लाह खैरन बारकल्लाह फिकुम अख आब्दुल्ला इसलम एखने আমরা মূল নীতিটা বলব এবং পাশাপাশি আমাদের ওলামাই কেরাম তাদের কি অভিমত সেটাও তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ প্রথমত যে আজান রেকর্ডকৃত সে আজানের জবাব দেওয়ার পক্ষে কোনো দলিল পাওয়া যায় না অতএব রেকর্ডকৃত আজানের জবাব দেওয়া এটা শরীয়ত সম্মত নয় रेकर्डकृत आजान होते जेमन रेडियोते टीते कि मोबाइल सेटर मध्य कारण ये आजान जख जे भाव रेकर्ड करा से आजान जवाब दीची एक सलातर आजान हिसाब से आजान देना जदिव अपनी रेकर्डा को सलातर आजान समय आनी बजाले तबुओ से सलातर जो जेहेतु देवा है मुआजिन आपनी जे सलातर समय आजान जावा उत्तर दीते चाचन मुआजिन से सलातर जो क्योंकि आजान दे अतए ये वक्त मत आजान हिसाब से गण्य करा विधाय आजान जवाब देवा आजाम आजान जवाब देवाओ शरियत सम्मत नय कारण ये पूर्व को समय रेकर्डकृत एक आजान शेख सलेबिन रतमीन रहीमहुल्ला के रेडियो एवं टीवी जो आजान देवा से आजान सम्पर्क जिज्ञेस कर आजानगुलर जवाब कि देवाटा उचित जवाब देवाटा कि तक तीन उत्तरे बोले जो आजान दु अवस्था थे के खाली नये प्रथम अवस्था हल जो ये आजान सरसर देवा हर्थात मुआजिन सलात रक्त हो आजान प्रदान कर एक क्षेत्र में विधान हल नबी सल्लासल्लम साधारण निर्देशनार कारण ये आजान जवाब देव नबी सल्लाम जे निर्देश दिए हलोल इदा साम तुमुल मुआदीना फकुलू मेतलमायकुलुल मुआदीन जख तुम्हरा मुआजिन के आजान दीते सुन तक तुम्हरा तई बोल जा मुआजिन बोले थे तब तीन आरोप जख क्यों सलाद आदाय फेले तर से सलातर आजान जो देर्थात क्यों जदि देयीब जे सलाद से अलरेडी आदाय फेले से आजान से सलातर आजान जो से कौ नतून को शुने तर जवाब देवे ना द्वित अवस्था तीन द्वित अवस्था हल जो आजान रेकर्डकृत है को डिवाइस रेकर्ड करा थे से वक्त अनुजाई देवा है ना वक्त अनुजाई हम क्यों रेकर्ड चला अक्त अनुजाई से आजान देवा आजान जवाब देवा जाना 
কারণ এটা প্রকৃত এই ওয়াক্তের আজান নয় অর্থাৎ ব্যক্তি এই আজানটাকে তার সুউচ্চ আওয়াজে এই ওয়াক্তের জন্য দেয়নি বরং সেটা হচ্ছে এমন একটা আজান যেটা শ্রুতিতে এসেছে শ্রুতিগোচর হয়েছে পূর্ববর্তী কোনো আজানের রেকর্ড হিসাবে তিনি আরও বলেন যদিও এই আজানের শব্দগুলো হুব হু আমাদের কাছে রেকর্ড করা হয় সেভ করা হয় এবং সে আজানটা জোরে বাজানো হয় ইত্যাদি তবুও সে আজানের জব দেওয়া হবে না এজন্য তিনি আরও বলেন লিদা নারা ইয়োকালা আদে না ফুলানুন আদ্দা না ফুলানুন এজন্য আমরা দেখি যে বলা হয় যে অমুক ব্যক্তি আদান দিয়েছে হ্যাঁ অমুক ব্যক্তি আদান দিয়েছে লা রফা আল আদান যে আজানটাকে সূচ শহরে তিনি বাজিয়েছেন এটা বলা হয় না তো যাই হোক আমরা শেখ মাহমুদ বিন সালে বিন আবিদিনের এই পাতাওয়া থেকে যেটি তার মজমু গ্রন্থের বারো নম্বর খণ্ডের একশো ছিয়ানব্বই নম্বর পৃষ্ঠায় এসেছে সেখান থেকে বুঝতে পারলাম যে রেকর্ডকৃত আজানের জবাব দেওয়াটা সঙ্গত নয় এবং শরিয়ত সম্মত নয় তো তাহলে কি করণীয় আপনি বলেছেন যে আপনি আপনার বাসা থেকে আজানটা শোনেন না যেহেতু অনেক দূরে হয়তো মসজিদ তাহলে কি করণীয় তাহলে করণীয় হলো আপনি আপনার ঘরে ফরজ সালাতে রক্ত হলে আজান দেবেন আপনি আপনার ঘরেই আজান দেবেন যাতে করে এই আজানের যে মহান যে শাইরা যে ইবাদত সে ইবাদতের সব আপনি পেয়ে যান এর পক্ষে দলিল হলো বোখারির একটা হাদিস যে আব্দুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন আবি সাল আনসারি থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি তার বাবা থেকে বর্ণনা করছেন বলেছেন আন্নাহু আখবারাহু আন্না আবা সাঈদ আল খুদরি রদি আল্লাহ আনহু কাল আলহু যে তার বাবা জানিয়েছেন যে আবু সাঈদ খুদরি রদি আল্লাহ তাল আনহু বলেছেন তাকে কি বলেছেন ইন্নি আরাকা তোহেবুল গানা বা ওল বা দিয়াতা আমি দেখছি যে আপনি ছাগল এবং বন জঙ্গল পছন্দ করেন যখন আপনি আপনার ছাগল গুলোর যে পাল সে পালের মধ্যে থাকবেন অথবা আপনার জঙ্গলে থাকবেন তখন আপনি সালাতের আজান দেবেন এবং সালাতের এই আজানটাকে আপনার সুচ্চ আওয়াজে দেবেন কারণ আপনার এই আজানের শব্দ যদি কোনো জিন শোনে অথবা কোনো ইনসান শোনে অথবা যা কিছুই শোনে সব কিছুই কেমতের দিন আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে আবু সাঈদ বলেন কালা আবু সাঈদ সেমিন রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমি এ হাদিসটা রাসুল্লাহ সাল্লাহামের কাছে শুনেছি সুতরাং এর থেকে বোঝা গেল যে আপনি আজান না শুনলে মোবাইলের রেকর্ডকৃত আজানে জবাব দেবেন না বরং নিজেই আজান দেবেন এবং আপনার বাড়ির অন্য লোকেরা সে আজানে জবাব দিতে পারবে আচ্ছা এখন আরেকটা জিনিস যদি কোনো সুনির্দিষ্ট সলাতের যে আজানটা লাইভ প্রচারিত হচ্ছে সেটা যদি কেউ শোনেন এবং তিনি তার পাশের মসজিদটা না শোনেন তাহলে তিনি ওই লাইভ আজানের জবটা কিন্তু দিতে পারবেন এটা খুবই যৌক্তিক কারণ যে আজানটা আপনি লাইভ শুনতে পাচ্ছেন সে আজানটা প্রকৃতই এই সালাতের জন্য দেয়া হচ্ছে এটা আগের রেকর্ডকৃত আজান না এবং সেটাই লাইভলি প্রচার করা হচ্ছে সুতরাং সেক্ষেত্রে আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা অনুসরণ করতে পারি আল্লাহ তালা আলাম মাহাদি মোহাম্মদ তকদির আপনি অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন ইংরেজিতে আমরা আপনার প্রশ্নগুলো ইংরেজিতে পড়ে বাংলা করে তারপর উত্তর দেব ইনশাল্লাহ প্রথম প্রশ্নে আপনি বলেছেন হোয়াট ইজ দ্য রুলিং অন লিসেনিং টু দ্য ডিফল্ট রিংটন অফ এ মোবাইল যে একটা মোবাইলের যে ডিফল্ট রিংটন আছে সেটা শোনার ব্যাপারে শরীয়তের কি দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ ডিফল্ট রিংটনটা এটা শোনাটা কি জায়েজ আছে নাকি জায়েজ নেই এ হচ্ছে আপনার প্রশ্ন ভেরি সিম্পল প্রশ্ন উত্তরে আমরা বলব যে মোবাইলের যে ডিফল্ট রিংটং রিংটোনটা আছে এটা যদি শুধুমাত্র টোন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে 
যে টোনটার কারণে আমরা বুঝতে পারলাম যে একটা কল এসেছে কারণ আমরা জানি যে অনেক সময় নোটিফিকেশান আসে অনেক সময় একটা মেসেজ আসে অনেক সময় কল আসে অনেক সময় ইমেইল আসে এই যে মানে ফোন কল আসুক অথবা মেসেজ আসুক যেটাকে আমরা এস এম এস বলি অথবা যে কোনো অনলাইন বেসড কোনো কিছু যখন আসে যে নোটিফিকেশানের একটা শব্দ থাকে যদি চুজ করা থাকে তাহলে এই ফোন কল বা তার যে ডিফল্ট রিংটোন আছে অথবা নোটিফিকেশানের যে রিংটোনগুলো আছে এগুলো যদি মিউজিক সম্পন্ন না হয় কারণ এখানে আমরা জানি অনেকগুলো অপশান থাকে কেউ ইচ্ছে করলে মিউজিক শুনতে পারেন কেউ ইচ্ছে করলে গান শুনতে পারেন ইত্যাদি এগুলো যদি এর মধ্যে মিউজিক না থাকে অথবা খারাপ কিছু না থাকে শরীরতে আপত্তিজনক তাহলে এই ধরনের ডিফল্ট রিংটোন সেটা ফোন কলের জন্য হোক মেসেজের জন্য হোক অথবা ইন্টারনেট যে কোনো ধরনের ইমেল অথবা এগুলো নোটিফিকেশান আকারে আসুক তাহলে সেটা জায়জ হবে তবে এখানে প্রসঙ্গ তো আরেকটা কথাও আমরা বলে নেই এই ডিফল্ট রিংটোনটা যদি কোরআন হয় তাহলে আমরা জানি যে মক্কার ইসলামিক ফেকা কাউন্সিল নিষেধ করেছেন কারণ এতে কোরআনের অবমানও না হয় আপনি এমন এক জায়গায় কেটে দিলেন কল রিসিভ করতে গিয়ে যেখানে অর্থটাই বিকৃত হয়ে যায় কিংবা আপনি ফোন নিয়ে যখন বাথরুমে ঢুকলেন তখন সেতে লাওয়ারটা বাঁচতে থাকে অতএব কোরআনের যে সম্মান সে সম্মানটা রক্ষা করা যায় না যদি কেউ রিং টোন হিসাবে কোরআনকে ব্যবহার করে তাহলে সে এটা একটা ব্যাপার আর বাকি যদি শরীয়তে অনুমোদিত নয় এমন কোনো রিং টোন না থাকে তাহলে যে কোনো রিং টোন যে কোনো অ্যালার্ট যে সিস্টেমটা আছে মেসেজের সেটা জায়জ হতে পারে তবে এখানে আরেকটি বিষয় সে যায় যদি কেউ কোনো মিউজিককে অথবা কোনো অশ্লীল গানকে যেমন অনেক ইংরেজি গান হিন্দি গান বা বাংলাও অশ্লীল গান থাকে সে গানগুলোকে যদি কেউ রিং টোন হিসাবে ইউজ করেন তাহলে তার বিধান হচ্ছে এটা হারাম ইসলামে যা অনুমোদিত নয় সেটা কোথাও অনুমোদিত নয় ব্যাপারটা এমন নয় যে এখানে যায় যে ওখানে যায় না তাহলে মিউজিক ইসলাম হারাম বলেছে মিউজিক হলে মাজেফ বাদ্যযন্ত্র এটাকে বাংলায় বলে সঙ্গীত গান আর সঙ্গীত এক জিনিস নয় মিউজিক আর সং এক জিনিস নয় তবে গানের সাথে মিউজিকের একটা মানে তাল সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ যখন কেউ গান করে তখন তার সাথে মিউজিক বাজানো হয় যারা হয়তো এই বিষয়গুলো এভাবে গ্রহণ করছে না রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশান মেনে চলছে না তাহলে ইসলামে মিউজিক হারাম হওয়ার অনেকগুলো কোরআন এবং হাদিসের দলিল আছে তার মধ্যে একটা দলিল আমি ইমাম বোখারির হাদিস থেকে বর্ণনা করছি যেটি তিনি আবু মালেক আল্লাহ আশারি রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন বলেছেন যে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেন লায়াকুনান্নাফি উম্মতি আকোয়ামান লায়াকুনান্নাফি উম্মতি আকোয়ামুন ইস্তাহিল্লুন আল হাররা ওয়াল হারিরা ওয়াল খামরা ওয়াল মাহাজিফ যে অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোক আসবে যারা জেনা ব্যবিচার রেশমি কাপড় পুরুষের জন্য রেশমি কাপড়কে এবং মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল করে ফেলবে তার মানে এটা হারাম জেনা হারাম পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় ব্যবহার করাটা হারাম মদ পুরুষ নারী সবার জন্য হারাম বাদ্যযন্ত্র সবার জন্য হারাম এগুলোকে হালাল করে ফেলবে এটা কেয়ামতের আগের একটা আলামত অতএব আমরা এর থেকে বুঝতে পারলাম যে ডিফল্ট রিং টোনের মধ্যে কোনটা যায় যার কোনটা চায়স নয় আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমরা মোটামুটি বিস্তারিত একটা আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করলাম যাতে এটা নিয়ে আমাদের দর্শক ভাই বোনদের কাছে ইসলামী বিধানটা স্পষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন ভুল হয়ে গেলে ক্ষমা করে দিন সে দোয়া করছে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে সামটাইমস ভিডিওজ কন্টেন এ লিটল বিট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক Is it permissible to watch the video with background music? One of the things we see is that when you watch a video, there is background music. If there is background music, there will be a video that will be seen. That means that when you watch a video, there will be a lot of music. So, we will know that the music is wrong. The music is wrong. 
যে হাদিসটা আমরা উল্লেখ করেছি সেটি আবু মালেক আল আশারি রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে ইমাম বুখারি তার সহি বুখারির মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন লাইকুনফি উম্মতি আকুয়ামুন ইস্তাহাল্লুন আল হাররা ওয়াল হারিরা ওয়াল খমরা ওয়াল মা আজেফ আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোক আসবে যারা জেনা ব্যবিচার পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় এবং মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল করবে বাদ্যযন্ত্র মানে হচ্ছে মিউজিক অতএব মিউজিকের যে কোনো ব্যবহার ইসলাম আসলে জায়জ বলে না যেটা আমরা দেখি যে বিবাহ উপলক্ষে ছোট বাচ্চাদেরকে দফ বাজানোর কথা বলা হচ্ছে যারা একদিক খোলা এবং ঈদের দিনও সেই একই দফ আনন্দ উল্লাসের জন্য কিশোরদের জন্য ছোট বাচ্চাদের জন্য বাজানো যায় সেটা কিন্তু মিউজিক না আসল সেটা একটা আওয়াজ এবং একদিকের দফ কিন্তু আজকাল তো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট বের হয়ে গেছে তবলা বেহালা বাঁশি এবং আরও নানা রকমের যে মিউজিকগুলো আছে এটা শরীয়তে হারাম এই হাদিস থেকে সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল কারণ এগুলো মূলত শরীয়তে হারাম কিন্তু একদল মানুষ কে আমার তার আগে এগুলোকে জায়জ করে ফেলছে অর্থাৎ অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে ফলে আমরা বলব যেই জিনিসটা হারাম সেটার ব্যাপক ব্যবহারও হারাম মধ্যম টাইপের ব্যবহারও হারাম এবং সেটার অল্প ব্যবহারও হারাম ইভেন তার সিঙ্গেল ইউনিটটাও হারাম অতএব আমরা বলব যে সকল ভিডিওতে মিউজিক আছে সেগুলো অবশ্যই আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে তবে এখানে এই ভুলটা করা যাবে না যে অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কোনো ভালো ইসলামিক কোনো প্রোগ্রামের শুরুতে মানে কেউ মুখে হয়তো একটা অ্যারাবিক গান বা নাসিদ বলছেন যেটাতে শরীয়তের সাথে কোনো সংঘর্ষ নেই সেই নাসিদটা যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে খুব আসতে বাঁচতে থাকে এটাকে কিন্তু মিউজিক বলা যাবে না আমাদের অনেকেই মিউজিক বুঝতে এবং মিউজিকের অর্থ করতে ভুল করে ফেলি মিউজিকের অর্থ বাংলায় সঙ্গীত কিন্তু সেই সঙ্গীত মানে কিন্তু গান না গান ভিন্ন জিনিস গান কবিতার মতো আমরা জানি কবিতাকেও গানের মতো করে গাওয়া যায় আবার গানকেও কবিতার মতো করে আবৃত্তি করা যায় অতএব এটা হলো আবৃত্তি এটা হলো আবৃত্তি যেখানে কোনো সঙ্গীত এবং মিউজিক নেই কারণ ইসলামে সঙ্গীত এবং মিউজিক নিষিদ্ধ কিন্তু গানের কথাগুলো যদি হয় শুদ্ধ ইসলামসম্মত কোনো অশ্লীলতা যদি সেখানে না থাকে কোনো বাজে জিনিস যদি সেখানে না থাকে তাহলে এই ধরনের গান কিংবা কবিতা আবৃত্তি করা শরীয়তে যায় যাচ্ছে কিন্তু সেটা সঙ্গীত নয় সেটা মনে রাখতে হবে আমাদেরকে অবশ্যই গান এবং সঙ্গীত মিউজিক এবং সং এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে এবং ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গিটা ভালো করে বুঝতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন আপনার তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ইফ এ মুসলিম ডাজেন্ট প্রে ফর এ লং টাইম অ্যান্ড নাও হি ওয়ান্টস টু বি এ প্র্যাকটিসিং মুসলিম শুড হি অ্যাগেন্স এ দ্য শাহাদ উইল এভরি আমল অবলিক ইবাদাত বি ইনভ্যালিড উইদাউট সেইং ইট অর্থ যদি একজন মুসলিম অনেক দিন ধরে সালাদ পড়ে না এমন হয় এবং এখন সে একজন চর্চাকারী মুসলিম হতে চান এমন মুসলিম যে প্র্যাকটিস করতে চায় অর্থাৎ তিনি শরিয়তের বিধিবিধানগুলো পালন করতে চান এমন হন তাহলে কি তাকে আবারও সাহাদা পড়তে হবে এবং তার সকল আমল এবং ইবাদাত শাহাদাত পড়া ছাড়া কি তাহলে বাতিল হয়ে যাবে এ হচ্ছে আপনার প্রশ্ন দুটো প্রশ্ন আপনি এখানে মূলত করেছেন কেউ যদি কন্টিনিউসলি সালাত একদমই না পড়ল তাহলে তার একটা বিধান আর কেউ যদি মাঝে মাঝে ভুলে গেল বা পড়া বাদ পড়ে গেল তাহলে তার আরেকটা বিধান ওলামাই কেরাম বলেছেন যে সালাদকে যদি কেউ অস্বীকার করে এবং বাদ দেয় তাহলে সে আর মুসলিম থাকবে না তবে প্রশ্ন হচ্ছে সালাদকে যদি সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে অস্বীকার করল না কিন্তু একদমই সালাদ পড়ল না যেটা আপনার প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় তাহলে তার ক্ষেত্রে ইসলামের বক্তব্য কি তার ক্ষেত্রে আমরা দেখি ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বাল এবং এই যুগের শেখ সালিমিন তাইমিন সোহার অসংখ্য ওলাম ইকরাম বলেছেন সেও আসলে মূলত অস্বীকারকারীদের কাতারেই পড়বে কারণ স্বীকার করলে তো সে সালাদ পড়ত স্বীকার করলে তো সে সালাদ পড়ত যেমন কেউ যদি বলে যে বেঁচে থাকতে হলে খেতে হবে 
তাহলে তো সে যদি না খায় তাহলে বোঝাই গেল যে সে আসলে কথাটাকে আইডিওলজিক্যালি আদর্শিকভাবে মানছে না তাহলে তো খেতো যে ঠিক তেমনি যদি কেউ বলে যে আমি সালাদ ফরজ এটা মানি তবে পড়ব না এটা একদমই সাংঘর্ষিক কথা হলে এক্ষেত্রে ইমাম আহমেদ এবনে হাম্বেল রাহমাহুল্লাহ যে কথাটা বলেছেন এবং তার সাথে আর অনেক ওলামা ইকরাম বলেছেন তাদের কথাটাই গ্রহণযোগ্য যদি লং টাইম কেউ সালাদ একদমই বাদ দিয়ে দেয় তাহলে মূলত সে অস্বীকারকারীর পর্যায়ে পড়ে যায় ফলে সে যদি ইসলামে ফিরে আসতে চায় এবং ইসলামকে আবার খুবই সিরিয়াসলি প্র্যাকটিস করতে চায় তাহলে তাকে আবার শাহাদা পড়তে হবে শাহাদা পড়া পানি জাস্ট মৌখিক উচ্চারণ মন্ত্র তন্ত্রের মতো এটা নয় তাকে আসলে মনে প্রাণে প্র্যাকটিসিং মুসলিম হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং তাকে শাহাদাটা ডিক্লেয়ার করতে হবে এখন যদি তার এই ঘটনাটা ঘটে তাহলে তার এই শাহাদার বাণী উচ্চারণ এবং মনে প্রাণে মুসলিম হওয়া ছাড়া তার কোনো ইবাদাত এবং কোনো আমলই কবুল হবে না আল্লাহর কাছে যেহেতু সে ইসলামিক ফোল্ডারের বাইরেই চলে গিয়েছিল কুফুরি করার মধ্য দিয়ে যেটা সালাদ তরক করা সালাদ তরকে রাসুল সাল্লা সাল্লাম তার একাধিক বর্ণনা স্পষ্ট কুফুরি বলে বর্ণনা করেছেন যা থেকে তবা করেই তাকে আবার ইসলামের মধ্যে আসতে হবে এবং ইসলামের মধ্যে আসার জন্য তার শাহাদার প্রতি তার অবিচল আস্থা শাহাদার যে শর্তগুলো আছে লা ইলাহাইল্লাহর যে শর্তগুলো আছে হ্যাঁ মোহাম্মদ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাক্ষ্য দেওয়ার যে শর্তগুলো আছে সেগুলো তাকে পরিপালন করতে হবে আসলে আমরা অনেক সময় মনে করি যে জাস্ট মুখে কথাটা উচ্চারণ করলে হয়ে যাচ্ছে অনেকে তো মুখে শাহাদা বাণী উচ্চারণ করছেন কিন্তু আসলে সত্যিকার অর্থে তিনি ইসলামের যে বিধিবিধানগুলো আছে এবং অনুশাসনগুলো আছে সেগুলো মেনে চলছেন না তাহলে এই শাহাদাটা আসলে অর্থহীন একটা শাহাদা সেটার কথা বলা হচ্ছে না আপনি সত্যিকার অর্থে সিরিয়াসলি এবং সিনসিয়ারলি এই শাহাদাটা মেনে নেবেন এমন কি কোনো ব্যক্তি যে আসলে সালাত অনেক দিন পড়ছে না এখন সে ইসলামিক হতে চাচ্ছে বা প্র্যাকটিসিং মুসলিম হতে চাচ্ছে তাহলে তার সবার সামনে শাহাদাটা ঘোষণা করে জানিয়ে দিতে হবে এটাও জরুরি নয় সে নিজ থেকে যদি শাহাদা বাণী উচ্চারণ করে এবং শাহাদাটাকে মনে প্রাণে মেয়ে নেয় তাহলে এনফ শাহাদা বাণী সবার সামনে উচ্চস্বরে ডিক্লেয়ার করা তার ক্ষেত্রে প্রয়োজন যার বিরুদ্ধে হুজ্জত কায়েম হয়েছে মুসলিম প্রশাসক তাকে অমুসলিম বলে ঘোষণা করেছেন তার কোনো কুফুরির কারণে তখন তিনি যে তবা করে আবার ইসলামে ফিরলেন সে প্রমাণ রাখার জন্য তাকে হয়তো উচ্চ স্বরে শাহাদা পড়তে হয় কিন্তু এটা সব জায়গায় জরুরি নয় সে যদি এই শাহাদার প্রতি তার অবিচল আস্থা নিয়ে ইসলামে ফিরতে চায় তাহলে এটাই তার মুসলিম হওয়ার জন্য যথেষ্ট ইনশাল্লাহ আপনার চতুর্থ প্রশ্ন হচ্ছে ডাজ ইসলাম এনকারেজ এ ওয়ামেন টু ডু জব আউট অফ হার আউট অফ হার হোম অর ইসলাম এনকারেজ ইজ এ ওয়ামেন টু স্টে অ্যাট হোম ইসলাম কি কোনো মহিলাকে তার ঘরের বাইরে জব করতে উদ্বুদ্ধ করে নাকি ইসলাম একজন মহিলাকে ঘরে অবস্থান করতে উদ্বুদ্ধ করে এখানে মেয়েদের ক্ষেত্রে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি এটা খুবই ব্যালেন্সড সুষম এবং সুসমন্বিত এবং চমৎকার যেহেতু মেয়েরা মানুষ এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষ পুরুষদের মতোই সমান সম্মানের অধিকারী এবং মানুষ হিসাবে পুরুষ যেমন মহিলারও তেমন কোনো ধরনের বৈষম্য নেই এবং এক্ষেত্রে মানবিকতার বিচারে কে বেশি শ্রেষ্ঠ এখানে সে প্রশ্ন নেই বরং দুজনই মানবিকতার বিচারে সমান শ্রেষ্ঠ কিন্তু রেসপন্সিবিলিটির দিক থেকে এবং রিলিজিয়াস আরও বিভিন্ন কার্যক্রমের দিক থেকে কিছু পার্থক্য আছে এই পার্থক্যটাকে বৈষম্য বলাটা ঠিক নয় যদিও ইসলাম বিরোধীরা একে বৈষম্য হিসাবে দেখানোর জন্য খুবই কসরত করেন এবং চেষ্টা করেন সেটা বিরোধিতার কারণে হয়ে থাকে আমরা জানি বিরোধী যে কোনো ব্যক্তি ভালো পজিটিভ যে কোনো জিনিসকে নেগেটিভ করার চেষ্টা করেন কিন্তু ইসলামের নারী পুরুষের মধ্যে বিধানগত অথবা অন্য অন্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেটা খুবই সুষম সুন্দর এবং ব্যালেন্সড বিধান তো যাই হোক ইসলাম আসলে নারীদেরকে বাইরেও যাওয়ার অনুমতি দেয় এবং ভেতরে থাকাটাকেই তার ইজ্জত আবরুর জন্য 
অধিক উপযোগী বলে ঘোষণা করে কোনো জরুরত যখন হবে সে ডাক্তারখানা যেতে পারবে কোনো জরুরত যখন হবে সে বিচারালয়ে যেতে পারবে সে কেনাকাটার জন্য বাইরে যেতে পারবে কিন্তু বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার নীতিমালা হচ্ছে সে ইসলামের হিজাবের যে বিধান আছে সেটা মেনে চলবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তো এমন কি মসজিদে যেতেও যারা মেয়েদেরকে বাধা দেয় তাদেরকে নিষেধ করে দিয়েছেন বলেছেন লাইতাম নাও এমা আল্লাহি মসাজেদ আল্লাহ আল্লাহর বান্দিদেরকে অর্থাৎ মহিলাদেরকে তো মসজিদে যেতে নিষেধ করো না তাতে বোঝা গেল যে ইসলাম নারীকে অবরোধ বাসিনী করে রাখেনি যে কোনো প্রয়োজনে নারী তার ইসলামী ভূষণ নিয়ে ইসলামী ক্যারেক্টার এবং কালচার অনুসরণ করে সে কিন্তু বাইরে যেতে পারে আচ্ছা কিন্তু ইসলাম আসলে কোনটাকে এনকারেজ করেছে নারীরা কি বাইরে আড্ডা দিয়ে বেড়াবে ঘুরে বেড়াবে ছেলে ছেলেদেরকে বন্ধু বান্ধব বানাবে তাদের সাথে নানা রকম সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যাবে নাকি মার্কেটকে মার্কেটে ঘুরে বেড়াবে মেক নিয়ে না ইসলাম এটাকে মোটে এনকারেজ করছে না ইসলাম এনকারেজ করছে নারী তার পর্দা পশিদা রক্ষা করবে তার প্রাইভেসি মেনটেন করবে তার ইজ্জত আবরা আবরুর উপরে যেন কেউ হামলা করতে না পারে সেই জন্য সে অতি সতর্ক থাকবে কারণ এটা তার নিজের ওন কনসার্ন ফলে তাদেরকে ইসলাম বাসায় থাকতেই বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে সে শুধু প্রয়োজনে বাইরে যাবে সে শুধু প্রয়োজনে বাইরে যাবে কিন্তু প্রয়োজন না হলে সে তার প্রাইভেট বাসাতে এবং যে জায়গা তার পর্দা পশিদা রক্ষিত হয় সেখানে থাকবে এবং সেটি আমরা আল কোরআনের সুরা লাহজাবের তেত্রিশ নম্বর আয়তে দেখি আল্লাহ সুমানতাল্লাহ বলছেন ওকার না ফি বইতি কুন্না ওয়ালা তাবার রুজনা তাবার রুজাল জাহেলিয়াতিল উলা আর তোমরা তোমাদের ঘর সমূহের মধ্যে অবস্থান করো এবং প্রথম যুগের জাহেলি নারীরা যেভাবে নিজেদেরকে উন্মুক্ত করে দিত সেভাবে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করে তোমরা বেড়িও না এটা নারীদেরকে ইসলাম অত্যন্ত স্ট্রংলি এবং অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলে দিয়েছে কারণ নারীরা তার নিজের দেহকে যদি উলঙ্গ কিংবা অর্ধলঙ্গ করে কিংবা ওপেন করে কিংবা এমন একটা পোশাক পরে যদি বের হয় যে পোশাকটা আসলে পর্দার সাথে কোনোভাবেই যায় না তাহলে সেটা কি ইসলাম বলছে জাহেলিয়া এবং সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য অত্যন্ত স্ট্রং নির্দেশ এবং কমান্ড ইসলাম নারীদেরকে দিয়েছে ফলে এর থেকেই অনু মানে বোঝা যায় খুব সহজে যে নারীরা ঘরের বাইরে তাদের প্রয়োজন মাফিক এবং ইসলামিক এটিকেটস নিয়ে যেতে পারবে কিন্তু তার বাইরে তারা সাধারণত তাদের ঘরে অবস্থান করবে কারণ ঘরই হচ্ছে তার মূল জায়গা কিন্তু ঘরে আবদ্ধ থাকতে হবে বাইর হতে পারবে না এমন কোনো কঠোর সিদ্ধান্ত ইসলাম আসলে নারীদের উপর আরোপ করে দেয়নি আশা করি এই ডিসকাশন থেকে আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন এবং আপনার সাথে আমাদের বোনেরাও বুঝতে পেরেছে যে ইসলাম কতটা ব্যালেন্সড এবং চমৎকার সুসমন্বিত নির্দেশনা নারীদের ঘরে এবং বাইরে থাকার ক্ষেত্রে দিয়েছে আত্মীবিয়ান আপনি বলেছেন আমি যদি তাকদিরের উপর বিশ্বাস করে কথা বলি যে আমার তাকদিরে যা লেখা হয়নি তা কখনোই পাব না আর যা আমার তাকদিরে লেখা আছে তা কখনোই বাদ পড়বে না তাহলে কি আমার গোনা হবে নাকি এটাই সঠিক বিশ্বাস আপনি যেভাবে বলেছেন আমার তাকদিরে যা লেখা হয়নি তা কখনোই পাব না এবং যা আমার তাকদিরে লেখা আছে তা কখনোই বাদ পড়বে না এই বিশ্বাসে যে তাকদির হচ্ছে আল্লাহর একটা সিস্টেম এবং এই তাকদিরকে আল্লাহই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন আপনি যদি সেই সরল তাকদিরের প্রতি বিশ্বাসকে নিয়ে এই কথাটা উচ্চারণ করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি গুণাগার তো হবেনই না বরং এটাই হচ্ছে তাকদিরের প্রতি ইমানের অত্যন্ত চমৎকার পদ্ধতি তাকদিরের যে চারটা স্তর রয়েছে আল্লাহর এলম এবং আল্লাহর কিতাবাহ বা লিখন এবং আল্লাহর মাসিয়াত বা এরাদা বা ইচ্ছা এবং আল্লাহর খালক বা সর্বশেষ যে সৃষ্টি যা তিনি জানেন যা লিখে রেখেছেন এবং যা তিনি হওয়ার ইচ্ছা করেন তা তিনি সৃষ্টি করেন তাহলে এটাই হচ্ছে মূলত তাকদিরের 
মূল ব্যাপার যেহেতু আল্লাহ জানেন অতএব যা জানেন তা লিখে রেখেছেন তা কোনোদিনই তো তার ব্যত্যয় ঘটবে না আল্লাহ যা কিতাবের মধ্যে লিখে রেখেছেন কোনো দিন তার ব্যত্যয় ঘটবে না অতএব যা লিখা হয়নি তা কোনো দিন হবে না আর যা লিখা হয়েছে তা কোনো দিন বাদ পড়বে না এটাই মহাসত্য এটাই মহাসত্য এবং এটাই সঠিক বিশ্বাস আমরা এর পক্ষে যেমন আল কোরআনের অনেকগুলো আয়াত পাই যেমন সোরা ফাতের এগারো নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে অতপর নতফা থেকে বীর্য থেকে অতপর তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় করে দিয়েছেন আর কোনো মহিলা যা কিছু গর্ভে ধারণ করে এবং সে যখনই তা প্রসব করে সেটা আল্লাহর এলম অনুযায়ী হয় আল্লাহর এলম তাকদিরের অংশ আল্লামের আল্লাহর এলমের বাইরে এটা হয় না দেখেন এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ জোর করে করান এই ধরনের কিছু না সেটা প্রসঙ্গে আমরা একটু পরে আসছি আর যাকে অনেক বয়স দেওয়া হয় সে যত বয়সী বেঁচে থাকুক অথবা তার অমর বা বয়স যতই ছোট হয়ে যাক কমে যাক সেটা আল্লাহর কেতাবে অর্থাৎ তকদিরে রয়েছে আল্লাহ নির্ধারিত তাকদিরের মধ্যে রয়েছে নিশ্চয়ই এসব কিছু করা আল্লাহর জন্য অতীব সহজ তাহলে এর মধ্যে আমরা বুঝলাম যে যা কিছু হয় যা কিছু হবে হচ্ছে সবই আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন দিস ইজ দ্য সিস্টেম অফ আল্লাহ বিকজ আল্লাহ নৌজ এভরিথিং আল্লাহ যা জানেন সেটা তিনি রাইট ডাউন করে রেখেছেন এবং তারপর সে আলোকে আল্লাহ হওয়ার ইচ্ছা করেন আর হয়ে যায় হয়ে যায় দিস ইজ তকদির দিস ইজ তকদির এখানে কোনো ইম্পোজমেন্টের কথা বলা হয়নি এখানে আমরা আরও দেখি যে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা একাধিক আয়াতের মধ্যে আরও কিছু সুন্দর কথা বলেছেন যেমন আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন সোরা আর তৌবার একান্ন নম্বর আয়াতে কুল্লাইসি বেনা ইল্লা মাকাতা বাল্লাহ বলো যে যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন তাছাড়া আর কোনো কিছুই আমাদেরকে স্পর্শ করে না তাহলে যা লিখে রেখেছেন তাই হয় আর যা লিখেননি তা হয় না এটা বোঝা যাচ্ছে হুয়া মাউলানা তিনি আমাদের প্রভু ও আল্লাহ ফালিয়া তাওয়াক্কাল মেনুন আর আল্লাহর উপরই উচিত হচ্ছে ফরজ হচ্ছে মোমেনরা তাওয়াক্কুল করবে এছাড়া সুর আল হাজের আমরা পাঁচ নম্বর আয়াতে গাফেরের সাতষট্টি নম্বর আয়াতে এবং আন্নাজমের বত্রিশ নম্বর আয়াতে সুরা ফাতরের মতো একই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি দেখি এবং সেগুলোতে আল্লাহর যে তকদিরটা যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে সেটারই একটা চমৎকার চিত্রকল্প বাস্তব চিত্রকল্প তুলে ধরা হয়েছে অর্থাৎ তকদির বোঝার জন্য কোরআনকে ভালো করে পড়তে হবে আর পড়তে হবে হাদিসকে যেমন একটা হাদিস আপনাদের সামনে আমি কোট করছি যেটি ইমাম তিরমেজি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন হ্যাঁ দা হাদিস উন হাসান উন সাহি এটা একটা হাসান এবং সহি হাদিস সেখানে এবন আব্বাস রাদি আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি বলেছেন কুন্তু খালফান নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমি নবী সাল্লাহ সাল্লামের পেছনে ইউমান একদিন ছিলাম ফকালা ইয়া ওলাম ইন্নি ওয়াল্লেম ওয়াল্লেম কে কালিমাত হে প্রিয় বৎস আমি তোমাকে কিছু কথা শেখাবো এহফাজুল্লাহ আহফাজ তুমি আল্লাহকে হেফাজত করো আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন আল্লাহকে হেফাজত করার অর্থ হচ্ছে তার নির্দেশ মেনে চলা দিন মেনে চলা তাহলে দিনেরও হেফাজত হয় আল্লাহরও হেফাজত হয় আর যদি আমরা দিনের হেফাজতের মাধ্যমে এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহর হেফাজতটা করি তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করবেন সেটা এখানে বলা হচ্ছে এহফাজুল্লাহ তেজিদ হুতু জাহাক তুমি আল্লাহকে হেফাজত করো তাহলে তুমি তোমার দিকে তোমার কাছে তাকে পাবে ইদাস আল তাফেস আলিল্লাহ যখন তুমি কোনো কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছে চাইবে আর যখন তুমি কারো সাহায্য চাও তাহলে আল্লাহরই সাহায্য চাও ওয়ালাম আন্নাল উম্মাত লাউজ তামাত 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك جن راكو جدي أمار شاقل ميلي تمار كن أبوكار كرت تشاي أبوكار كرارو پر ترى أكتر تهاي تهول ترى تمار شدو شي أبوكار تاي كرت پر جتا الله لكي ركه چن تلي جتا لكي راكيني شتا أشولي تار جن حبنا ابن كيوي تار أبوكار كرت پر بنا جدي الله لكي ناراكين شتا اي اونغ شي بودا جات شي تيني عربو لتشن وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أرومة الشاكول ميلي جدي تمار كنو خوتي قرار جنو اكتري تهاي تحولي ترى تمار شدو تتو تكو خوتي قرطي باربي جدو تكو لكي ركي تشن الله أرى الله جدي تمار بردي كيشوي لكي ناراكين تلي شارة دنيا الشاكول منوش ميليو تمار خوتي قرطي باربي نا ایر پر حدیث شش نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولچن رفعت الاقلام و جفت الصحف قلم اٹھی نا ہوئے چھے اور صحیفہ جے گرون تھے لکھا ہوئے چھے جے کتابے شیٹا شکیے گا چھے لکھا تا شکیے گا چھے اور تو یہ لکھا تا انتون کرے لکھا اور بینا اور تو یہ تقدیر اور پوری بڑتی تا خوار کونو چانس نہیں انہیں کی منہ کرے چھے تقدیر معلق اچھے تقدیر مبرم آتے ہیں معلق تا جیتا آٹ کے تھا کسے بھالو کچھ کر لے ہو بے نو لے ہو بے نا اشو لے اللہ تو کنو کچھو بات دن نہیں ما فرطنا فی الكتاب من شئی اللہ تر تقدیر ای گرون تھے اس صحیح فرمود تھے بھوبی شو تھے جا ہو بے شو بے جہتو جانن ارجا جانن تا لکھے رہے کے چھے نا تو کچھو بات جاہی نہیں او تو یہ جو دی اللہ جا لکھے رہے کے چھے شٹائی تقدیر اٹھو ہا یا بنگ شٹائی اشو لے مدت اٹھ تاہولے تقدیر کو خونو معلق ہوتے پارے نا تقدیر جا ہو بر تائی ہو بے کنتو جہ تو حدیث ایش چھے جو پنو کا جر مدھو میں منوشیر بویش بیڑے جائے دعار مدھو میں بویش بیڑے جائے ایٹر اور تھوٹا کنتو ای حدیث ایش چھتے مٹی شنگھو شکنا تر اور تھوٹا ہلو ایک جن بیکتی ہوئے ایک از گرتو اتھو ایک از گرتو نا دوٹر ایکٹا کنتو آشولو تے ایکٹے کر بیش ایٹی ٹائم ایکی شمائر مد دے شے ایٹا کربے ایبن کربے نا دوٹو کی ہوتے بارے ہوتے بارے نا شے ایٹ ٹائم ایٹا جو دی نا کرے تلار ایک ٹائم کربے کین دو ایکی ٹائم ایشے کرلو نا کرلو ایٹا تو ہوتے بارے نا اللہ شیٹا جانین اور تو ایب بانی ای بیکتی جو دی ای ٹائم ای آج کر دینے ای آمول ٹا نا کرتو تا ہولے کی ہوتو اور کرلے کی ہوتو شیرا اللہ جانین किंतु शे जो दी कोरे ताहुले तार ओमोटा वृद्धि प्राप्त अवस्थाई तत्त्व तकदीर लेखा हो बेअर जो दी ना कोरे ताहुले ओमोटा कम अवस्था लेखा हो बे ये भावे तकदीर फैसला टा बुझते हो बे आरामी परिशेष या तो टुक बोल बो जे तकदीर बुझार चुन्नो उल्टा वाल्टा चिंता भावना निजर मन मतो कोरे बैखा � अनेक मानस मन कर प्रश्न द्वारा प्रथम जो अपनी एट इमान अंश हिसाब कर ठीक आर जो आपनर यह प्रश्न उद्देश्य हे आसले जेमन जेटा बला है आल्ला सब किस करो पुत मत से करते बाध्य दोष जदि यथा बलार उद्देश्य है ये प्रश्न माध्यम ताहले आशुले शेटा ग्रहण जो गहो भी नहीं था तकदीर के प्रति अशंतुष अशंतुष्टि जिता तकदीर के प्रति ईमान शेटा शंगुर्शी के बंग शेटा कोड़ा जाबे ना और तो ये किताबेर मध्य जा आते तकदीर के किताबेर मध्य जा आते ताई हो भी ये बंग शेटा कुनो दिन बाद पढ़ भी ना और जा नहीं ता हो भी ना इता अमदर ईमान ये � तकदीर के मध्य मानी जेटा आच्छे शेखरों ने आम्र कुर्ते बाद थो और तो ये दोष अमदेर दवा उचित ना है जहाँ ना में अमद दवा उचित ना ये धरने प्रश्न करा जाबे ना ये टा अमिसल अम अमुस्लिम मन मना शिकोता बा अल्लाह द्रोही देर वक्त बहुत शब्द चिन्नी तो अल्लाह मदर के रोका करुन एवं शॉटिक एर पर प्रश्न कर सैफुर रहमान गृहपालित पशुपाखिर नाम रखा जाए क्या 
এখানে প্রথমত আমরা বলব গৃহপালিত পশুর প্রতি এবং অন্য সকল পশু পাখির প্রতি সুন্দর ব্যবহারের সুন্দর মামেলা এবং তাদের খাবার দাবার ঠিক মতো যথাসম্ভব যদি আমাদের আন্ডার থাকে দেয়ার নির্দেশনা ইসলাম দিয়েছে এমন কি যেগুলো গৃহপালিত নয় সেগুলো যদি আমরা যে বৃক্ষরোপণ করি সেখান থেকে ফল হয় খায় তো ওই বৃক্ষরোপণের কারণে আমরা সব প্রাপ্ত হব তার মানে হচ্ছে পৃথিবীর গৃহপালিত পশু অথবা বন্য পশু যে কোনো পশুর যদি আমরা তাদের সাহায্য সহযোগিতা করি এবং তাদের জীবন ধারণের জন্য আমরা কিছু সিস্টেম অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা আল্লাহর কাছে সব পাব এখন গৃহপালিত পশুই হোক অথবা বন্য পশুই হোক কারণ অনেক সময় অনেকেই বিভিন্ন পশু পাখি ধরে নিয়ে আসে বাড়িতে সেটা গৃহপালিত পশুর মতোই বন্দি করে রাখে গৃহপালিত পশুকে তো বন্দি করে রাখতে হয় না তখন তাদের নামকরণ করে এই নামকরণটা দুরকম যদি নামকরণটা মানুষের নামে নামকরণ হয় তাহলে ওলামাই কেরামের অনেকগুলো ফতোয়া পরিষদ যেমন দারুল এফতা আল মাসরিয়া সহ আরও অনেকে নিষেধ করেছেন যে একটা পশু অথবা একটা পাখির নাম এটা মানুষের নামে হতে পারে না কারণ সুরা বান ইসরায়েলের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন ওলা কাদ কাররাম না বানি আদম আমরা বনি আদমকে সম্মানিত করেছি অতএব বনি আদম তার অবয়ব তার ব্যবস্থা পনা তার ব্যক্তিত্ব তার অবস্থান তার মর্যাদা সব কিছু নিয়ে পশু পাখির চেয়ে ইউনিক অনেক মর্যাদা সম্পন্ন যেহেতু আল্লাহ বলছেন ওলা কাদ কাররাম না বনি আদম অতএব পশু পাখিকে বনি আদমের জায়গা নিয়ে আসা যাবে না অথবা বনি আদমকে পশু পাখির জায়গা বা স্তরে নামিয়ে নেওয়া যাবে না এটা হলো একটা পদ্ধতি দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে যে পশু পাখির নাম আপনি রাখতে চাচ্ছেন কিন্তু সেটা মানুষের নামে নয় তাকে ভিন্ন যে কোনো নামে যদি নাম করা হয় তাহলে সেটা জায়জ কিনা উত্তর হচ্ছে সেটা জায়জ যদি কেউ পশু পাখিকে তার উপযোগী কোনো নাম করণ করে তাহলে সেটা জায়জ মানুষের নাম যদি সেটা না হয় এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অনেক হাদিস দ্বারা বিভিন্ন পশুর নামকরণের বিষয়টা সাব্যস্ত হয়েছে নবী সাল্লা সাল্লামের ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হয়েছে এবং সাহাবাদের ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হয়েছে ইমাম বুখারি আনাস রাদি আল্লাহ তাল আনহ থেকে একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন কান আলী নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম না কাতুন তুসাম্মা আল আদবা লা তুসবাক নবী সাল্লাহ সাল্লামের একটা উটনি ছিল যাকে আল আদবা বলা হতো যাকে আল আদবা বলা হতো আচ্ছা দ্বিতীয় আরেকটা হাদিস আমরা পাই বখারি মুসলিমের হাদিস আনাসরাদিয়াল্লাহ তাল আনহ থেকে তিনি বলেছেন কানা ফজা উম বিল মেদিনা ফস্তা ফস্তাহ ফরাসান মিন আবি তলহা কালু আল মানদুবু ফরাকিবা ফলাম রজা কালা মার আইনা মিন শাই ইন ও ইন ওজত নাহু যে মদিনায় কোথাও একটা হয়তো ঘটনা ঘটেছিল তখন নবী সাল্লাহ সাল্লাম আবু তলহা থেকে একটা ফারাস বা ঘোড়া তিনি ধার করেছিলেন যাকে বলা হতো আলমানদুব যাকে বলা হতো আলমানদুব তিনি সেটাতে চড়ে ওখানে গেলেন ফিরে এসে বললেন যে আমরা কোনো কিছুই দেখি নাই যদিও আর যদি আমরা তা পেতাম তাহলে তো সেটা সাগর সদৃশ হয়ে যেত তো যাই হোক এখানে যেটা আমরা দেখলাম আবু তলহা থেকে যে ঘোড়াটা নিয়েছিলেন তার নাম ছিল মানদুব নবী সাল্লা সাল্লামের একটা উটনি ছিল তার নাম ছিল আল আদবা ইমাম বাগাউই বলেন শার হাসুন্ন নামক গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে তিনি বলেন ফিহে এবার হাতু তেসমিয়াতু দাওয়াব এতে বোঝা গেল যে চতুষ্পদ জন্তুর নাম রাখা জায়জ সেটা গৃহপালিত হোক অথবা অন্য যে কোনো পশুই হোক না কেন তিনি আরও বলেছেন ওয়াকানামিন আদাতিল আরব তাসমিয়াতুল দাওয়াবি ও আদাতিল হারবি বে এসমিন ইউ ওরাফু বিহি ইদা তোলেব যে আরবদের একটা আদাত বা স্বভাব ছিল যে তারা পশু পাখির নাম রাখত 
এবং তারা যুদ্ধের যে বিভিন্ন সমরাস্ত্র ছিল সেগুলোকে বিভিন্ন নামে অবহিত করত যখন সেই জিনিসগুলো চাওয়া হতো যে অমুক জিনিসটা দাও প্রত্যেকটার একটা নাম রেখে দিত তাই না আচ্ছা ইমাম বোখারির আমরা দেখি যে সহি বোখারির মধ্যে তিনি একটা বাব নিয়ে এসেছেন বাবু ইসমিল ফরাসি ওল হেমার বাবু ইসমিল ফরাসি ওল হেমার যে ঘোড়া এবং গাধার নাম প্রসঙ্গিত পরিচ্ছেদ অর্থাৎ ঘোড়া ও গাধার নামের পরিচ্ছেদ আচ্ছা এখানে তিনি অনেকগুলো হাদিস বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটা হাদিস হলো আন্না নবী সাল্লাহ সাল্লাম কানাল্লাহ ফরাসন কালুল্লাহু আল্লাহিফ অথবা আল্লোহাইফ যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের একটা ঘোড়া ছিল যাকে লাহিফ অথবা লোহাইফ বলা হতো ও কানাল্লাহ হেমার উনি ওকালুল্লাহ ওফায়ের আর তার ছিল একটা গাধা বা খচ্চর যাকে ওফায়ের বলা হতো ওকাল আল মেহলাব ফেক হুহাদ আল বা বলেন যে এই পরিচ্ছেদের যে হাদিস নিয়ে আসা হয়েছে সে হাদিসের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হলো ফেকটা হলো জাওয়াজ তসমিয়াত দাওয়া বেবে আসমা ইনতা খুসুহা গায়রা আসমা এজেন্সিহা যে চতুষ্পদ পশুগুলোর নাম রাখা জায়েজ এমন নামে যে নামগুলো মানে খাস নাম হিসাবে বিবেচিত তার যে জেন্সের যে নাম আছে যেমন গরু সবগুলোই তো গরু তাই না একটা গরুর যদি বিশেষ একটা নাম দেওয়া যায় তাহলে হতে পারে এখানে তার যে জেন্স অর্থাৎ তার যে শ্রেণীর যে শ্রেণীগত যে নাম যেমন গরু ছাগল ঘোড়া হ্যাঁ ভেড়া এই যে শ্রেণীগত নাম আছে এই নামের বাইরে স্পেশাল একটা নাম যেমন নবী সাল্লা সাল্লামের উটনির একটা নাম দেওয়া হয়েছিল যদি বলা হতো নবী সাল্লা সাল্লামের উটনি তাহলে বোঝা যেত কিন্তু তার তো কোনো নাম দেওয়া হলো না কিন্তু যখন আল্লাহ আদবা বলা হলো তখন নবী সবাই এক প্রসঙ্গে আদবা বললেই বুঝত যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের ওই উটনি যেটাকে আদবা নাম দেওয়া হয়েছে তো ইমাম বোখারি এভাবেই তার সহি বোখারের মধ্যে উল্লেখ করলেন এখানে আমরা দেখি যে কিতাব জহুদের মধ্যে এসেছে যে আবু দরদার আদি আল্লাহ তাল্লাহর একটা জামাল উট ছিল উটনি না উট জামাল ছিল যাকে বলা হতো দমন এবং আবু কাতাদার একটা ঘোড়া ছিল যাকে বলা হতো জারাদা আল জারাদা এটা বোখারিতে এসেছে আচ্ছা এখন মুনাউই তিনি প্রখ্যাত একজন মহাদেশ ছিলেন তিনি এই পরিচ্ছেদে বা এই অধ্যায়ে পশু পাখির নাম নিয়ে যে আলোচনাগুলো হয়েছে সে আলোচনাগুলোর উল্লেখ করার পরে তিনি বললেন ফি হে মাশরুইয়াতু তসমিয়াতুল ফারাস ওয়াল বাগাল ওয়াল হেমার যে এই হাদিসের মধ্যে যে ঘোড়া খচ্চর গাধা ইত্যাদির নামকরণ করা যে শরীয়ত সম্মত তার দলিল রয়েছে ও কাদা গায় রুহা মিনা দাওয়াবি বে আসমা ইন্তা খুসুহাকার আসমা এজেনা সিহা অনুরূপভাবে এছাড়াও আরও যে সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুগুলো আছে সেগুলোর বিশেষ নাম রাখা যেতে পারে তার শ্রেণীভিত্তিক নামের বাইরে শ্রেণীভিত্তিক নামের মান বাইরে শ্রেণীভিত্তিক নামটাকে শ্রেণীভিত্তিক নামটা যেটা একটু আগে আমরা বললাম গরু এটা একটা শ্রেণীভিত্তিক নাম ছাগল ঘোড়া এগুলো গরু শ্রেণীভিত্তিক নাম এর বাইরে আরেকটা স্পেশাল নাম যেমন আমরা সবাই মানুষ প্রত্যেক মানুষের একটা স্পেশাল নাম আছে এরকম একটা স্পেশাল নাম দেওয়া যায় তো আমরা ইমাম এবনুল কাইয়ামকে দেখি জাদুল মাহাতের মধ্যে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং আল মাউসুর আল ফখিয়ার এগারোতম খণ্ডের মধ্যেও এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে আশা করি যতটুকু আমি আলোচনা করেছি তা তার মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে আমরা জানতে পারলাম যে পশু পাখির নাম যদি মানুষের নাম ভিন্ন অন্য যে কোনো স্পেশাল নাম হয় তাহলে সেটা জায়েজ এবং এতে কোনো অসুবিধা নেই আমাদের কাছে আরেকটি প্রশ্ন এসেছে করেছেন আশরাফুল ইসলাম তিনি বলেছেন যিনি বিবাহ করবেন তিনি শুধু মেয়েকে দেখতে পারবে কিন্তু আমার বাবাও দেখতে চায় তাকে বুঝতে পারছি না তাহলে কি করব। অর্থাৎ আপনি বলতে চেয়েছেন যে আপনি যাকে বিয়ে করতে চান বিয়ের আগে তাকে দেখার সেরা এই বিধান রয়েছে এক্ষেত্রে আপনার বাবা আপনার বিয়ের আগে 
দেখতে পারবে কিনা এ সম্পর্কে আমরা যে হাদিসটি জাবর রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে পাই সেখানে দেখা যাচ্ছে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইদা খাতা বা আহাদ কুম আলমার আতফা ইনস্তাতা ইলা মায়াদ ওহ ইলা নেকা হিহা ফেলিয়া ফাল যখন তোমাদেরকেও কোনো মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠায় তাহলে যদি সে মহিলার এমন কিছুর দিকে তাকানোর বা দেখার সামর্থ্য রাখে তা যে কারণে বা যা তাকে তার বিবাহের দিকে নিয়ে যাবে তাহলে সে যেন তা করে এটা ছিল নবী সাল্লা সাল্লামের কাছ থেকে জাবের রাদি আল্লাহ তালহুর উদ্ধৃতি তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এরপর তিনি বলেন আমি একজন মহিলাকে খিদবা পাঠালাম প্রস্তাব পাঠালাম এবং আমি তাকে লুকিয়ে দেখছিলাম এমনকি আমি দেখে ফেললাম তার সেই মানে অংশ যা আমাকে তাকে বিবাহের দিকে উদ্বুদ্ধ করল পাতাজুহা এরপর আমি তাকে বিবাহ করলাম তো এতে বোঝা গেল যে যিনি বিবাহ করবেন তাকেই দেখার জন্য নবী সাল্লা সাল্লাম উদ্বুদ্ধ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন এবং এখানে এটাও দেখা যাচ্ছে যে জাবের রাদে আল্লাহ তালা আনহু তিনি একাই ওই মহিলাকে দেখলেন এবং লুকিয়ে দেখার অর্থই হচ্ছে আমাদের মুসলিম মেয়েরা সাধারণত পর্দা পশিতার সাথে বাইরে যায় বড় জোর তিনি মহিলা যে জায়গায় ছিলেন তাকে লুকিয়ে দেখার এই অর্থ হচ্ছে হয়তো সেখানে তার মুখটা খোলা ছিল আর সব কিছুই ঢাকা ছিল তাহলে এই হাদিস থেকে খুব সহজে অনুমান করা যায় যে যিনি প্রস্তাব পাঠাবেন তিনিই দেখবেন এবং তিনি মহিলার মুখ দেখতে পারেন অথবা যে অংশটুকু সাধারণত মেয়েরা খোলা রাখে যেমন তার হাত হাতের এই অংশ কবজি পর্যন্ত এই অংশটুকু মুখমণ্ডল এইটা দেখতে পারবেন এটি হচ্ছে বিশুদ্ধ কথা যারা বলছেন এর থেকেও বেশি দেখতে পারবেন সেটি তাদের এজতেহাদি অভিমত এবং তারপরে তিনি বিবাহ করলেন এখন বাবার দেখাটা কিন্তু শর্ত নয় বিবাহের জন্য ইসলাম কখনোই বাবার দেখাটাকে বাবার কনভিন্স হওয়াটাকে ইভেন বরের জন্য বাবার অনুমতি এই ধরনের শর্তারূপ ইসলাম করেনি বাবা যে মেয়েকে এখনো বিয়ে করা হয়নি তার জন্য এখনো বাবা কিন্তু মাহারাম হচ্ছেন না যখন বিবাহ করে ফেলবে তখনই শুধু সেই মহিলার একজন মাহারাম হিসাবে স্বামীর বাবা গণ্য হবেন যেটি সোরা আন নূরের একত্রিশ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট তো বোঝা যায় আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ বলছেন ওলা ইউবদ্দিন আজিন আ তাহুন্না ইল্লা লে বর উলাতি হিন্না আউ আবা এহিন্না আউ আবা এ বর উলাতি হিন্না ইলা আখিল আয়া আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ বলছেন এবং তারা যেন তাদের জিন আর তাদের সৌন্দর্যকে না দেখায় তবে তাদের স্বামীদের কথা আলাদা তাদের বাবাদের কথা আলাদা এবং তাদের স্বামীদের বাবার কথা আলাদা তাহলে স্বামীদের বাবা যখন হবে তখন তিনি মাহারামের মতোই তাকে দেখতে পারবেন অর্থাৎ মাহারাম একজন মহিলার যতটুকু ভদ্রতার সাথে সৌজন্যতাবোধের সাথে দেখতে পারে যেমন তার চেহারা তার মাথার চুল বা ইত্যাদি ততটুকু শুধু দেখতে পারবে এর বেশি দেখা যাবে না তো এক্ষেত্রে যখন শুধু খেদ বা হচ্ছে প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে সেটা তো বিবাহ হয়নি আর দ হয়নি ফলে এক্ষেত্রে শুধু স্বামীই দেখবেন স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে পুরুষদের মধ্য থেকে যিনি স্বামী হতে যাচ্ছেন আর মহিলারা দেখতে পারবে মহিলা মহিলাদের বিবাহের উদ্দেশ্যেও দেখতে পারবে উদ্দেশ্য ছাড়াও দেখতে পারবে এক্ষেত্রে বাবা নয় বরং মা খালা বোন অথবা অন্য যে কোনো আত্মীয় স্বজন তারা দেখতে পারবে নাহিদ বলেছেন চাকুরিতে কর্মচারীদের জিপিএফ ফান্ডে প্রতি মাসে টাকা কর্তনপূর্বক জমা রাখতে হয় এবং এই জমাকৃত টাকার উপর কর্মচারীদের বার্ষিক তেরো পার্সেন্ট হারে মুনাফা দেয়া হয় কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত মুনাফা এবং ইসলামে যে সুদকে হারাম বলা হয়েছে এ দুটো কি একই জিনিস কর্মচারীদের জিপিএফের 
মুনাফাও কি তবে হারাম ভাই এখানে জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ডের বা জিপিএফ এর যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা সরকারি হোক আর বেসরকারি হোক এখানে যদি মানে কোম্পানির পক্ষ থেকে বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বলা হয় যে এই জিপিএফ ফান্ডে সুদ দেওয়া হচ্ছে সুদ প্রফিট হিসাবে দেওয়া হচ্ছে এবং সুনির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ বলে দেওয়া হচ্ছে তাহলে সেটা সুদই হবে যেখানে কোম্পানি সেটা যে ধরনের প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন তারা বলে যে জিপিএফে দশ পার্সেন্ট অথবা পনেরো পার্সেন্ট কেটে রাখার একটা নিয়ম জারি করা হলো এবং প্রতি বছর এত পার্সেন্ট হারে সেখানে লাভ জমা হতে থাকবে কিসের ভিত্তিতে এটা কি কোনো শেয়ারই ব্যবসায়িক ট্রেডিং ভিত্তিতে নাকি এটা টাকার উপরে সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যবসায়িক শর্ত ছাড়াই প্রফিট লস শেয়ারিং হোক অথবা অন্য কোনো বেচা কেনা পদ্ধতিতে হোক সেটা ছাড়াই যদি এটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তাহলে আপনি ইন্টারেস্ট বলেন আর প্রফিট বলেন সেটা সুদই হবে আর আমার যতটুকু জানা প্রতিষ্ঠানগুলো যখন প্রতি বছর ট্যাক্স জমা দেওয়ার আগে ফর্ম দেওয়া হয় তাতে তার ভবিষ্যৎ তহবিল বা জিপিএফের মধ্যে কত টাকা আছে দেখা যাচ্ছে তার কর্তৃত টাকা এই তার সুদ এত স্পষ্ট করে লেখা থাকে তাহলে কোনো কোনো কোম্পানি যদি সুদের পরিবর্তে প্রফিট লেখে এবং সুনির্দিষ্ট একটা টাকা নির্ধারণ করে দেয় তাহলে সেটাকে প্রফিট বললেও দুটোই সুদ হবে যিনি সুদ বলছেন সেরাও সুদ হবে যিনি বলছেন যে এত এই টাকা স্থিত টাকার উপরে এত পার্সেন্ট সুনির্দিষ্ট প্রফিট তাহলে সেটাও সুদ হবে আর সুদকে জায়েজ বলার কোনো প্রভিশন আসলে আমাদের নেই আমরা কেউই সুদকে জায়েজ বলতে পারি না যিনি খাচ্ছেন খাওয়ার কারণে সেটা যেমন জায়েজ হয়ে যাচ্ছে না যিনি দিচ্ছেন দেওয়ার কারণে সেটা জায়েজ হয়ে যাচ্ছে না সুদ থেকে তাহলে মুক্তি কিভাবে এটা নিয়ে আমাদেরকেও ভাবতে হবে আমাদের এমপ্লয়ি ভাই বোনদেরকেও ভাবতে হবে এবং এমপ্লয়ারদেরকেও ভাবতে হবে কারণ দেওয়ার সিস্টেমের ভুলের কারণে যদি একটা জিনিস শরিয়ার দৃষ্টিতে হারাপ হয়ে যায় তাহলে এটা আমাদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এক্সপ্লোর করা উচিত এমন একটা পদ্ধতি যেটা শরীয়তে বৈধ এর মধ্যে একটা জিনিস আমি বলি আপনি সুদের পদ্ধতিতে যাচ্ছেন কেন এমপ্লয়ার যদি বলে যে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে জিপিএফের মধ্যে যাই কর্তন করা হবে কোম্পানির পক্ষ থেকে সেই সমপরিমাণ টাকা তাকে গ্র্যাচুইটি হিসাবে অ্যাড করে দেওয়া হবে এবং এটা হতে পারে যদি তিনি একটা কোম্পানিতে দশ বছর চাকরি করেন তাহলে অথবা পাঁচ বছর চাকরি করেন অথবা পনেরো বছর এই ধরনের শর্ত আরোপও করা যেতে পারে কারণ এই শর্তের উপর ভিত্তি করে দুই পক্ষই যখন একমত হয় তখন এটা শরীয়ত সিদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু যদি এমপ্লয়ার তার এই জিপিএফের উপরে সুদ প্রয়োগ করে সেটা প্রদান করতে একমত হন এবং স্বেচ্ছায় তিনি তার কর্মচারীকে বা কর্মকর্তাকে এভাবে সুনির্দিষ্ট হারে সুদ অথবা যেটাকে তিনি প্রফিট বলছেন দেন তাহলে এই দেয়ার কারণে এইটা কিন্তু জায়েজ হয়ে যায় না সুদকে দুই পক্ষ মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করার উপর যদি একমত হন সেটা শরীয়তে জায়েজ হয়ে যায় না রেজাউল হায়দার আপনি বলেছেন বিয়ের উদ্দেশ্যে মোবাইলে পাত্রপাত্রীর ছবি আদান প্রদান করা যাবে কি না আরও বলেছেন পরিবারকে না জানিয়ে বা পরে জানাবো এমন ইন্টেনশন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছেলে মেয়ে একে অপরকে বিয়ের জন্য পছন্দ করা কথা বলা চ্যাট করা ছবি আদান প্রদান করা কতটুকু সঠিক বিয়ের উদ্দেশ্যে যদি পাত্রীপক্ষ পাত্রপক্ষের কাছে ছবি পাঠায় তাহলে ওলামাই কেরাম বলেছেন সেটা জায়জ আছে তবে তার কিছু মূল নীতি আছে যেন সেই ছবি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া না হয় যেন তার প্রাইভেসি মেনটেন করা হয় যেন শুধু মেয়েরা এবং যে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে যে ছেলে বা বর সেই শুধু দেখবে অন্য সকল পুরুষ দেখবে না 
এবং মেয়েদের ইমেজ এবং তাদের সম্মান তাদের প্রাইভেসি সবকিছু মেইনটেইন করা হয় এই শর্তে সেটা দেখা যাবে সেটা ইমেইলে পাঠানো হোক অথবা মোবাইলে পাঠানো হোক অথবা যেভাবেই পাঠানো হোক না কেন কিন্তু এই ছবি নিয়ে কোন ধরনের তালা আরোপ মানে অন্যায় করা অথবা খেলাধুলা করা অথবা এটাকে ওপেন করে দেওয়া সোশ্যাল মিডিয়াতে এটাকে ছড়িয়ে দেওয়া এটা শরীয়তে একদমই হারাম দ্বিতীয় আপনি যেটা বলেছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকে ছেলে মেয়ে অপরকে পছন্দ করতে পারবে কি না এই উত্তরটা নির্ভর করে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছেলে মেয়েরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারবে কি না গসিপ করতে পারবে কি না কিংবা তারা ছবি আদান প্রদান করতে পারবে কি না এইটা এর জবাবের উপর তো আমরা আসলে যদি এই বিষয়টা একটু ভালো করে খতিয়ে দেখি তাহলে দেখব সোশ্যাল মিডিয়া তে ততটুকুই জায়েজ যেটা মানে বাস্তবিকভাবে ফিজিক্যালি জায়েজ কোনো বাসায় যদি কেউ যান তাহলে সেই বাসার মেয়েদের সাথে গসিপ করা হাসি ঠাট্টা করা আড্ডা দেওয়া প্র্যাঙ্ক বা ফ্রি আলাপ করা খালুয়া এটা আসলে জায়েজ নেই যেটা সরাসরি জায়েজ নেই সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতেও জায়েজ নেই অথব সোশ্যাল মিডিয়াতে হয়তো একটা রুমের মধ্যে এমনভাবে বসে আর কেউ দেখছে না গোপনে অনেকের সাথে চ্যাট করা যায় অনেকের সাথে ভিডিওতে কথা বলা যায় অডিওতে কথা বলা যায় সে সুযোগটা ক্রিয়েট হয় কিন্তু সেটা শরীরতে জায়েজ নেই অতএব সেভাবে ছেলে এবং মেয়েরা পরস্পর ইন্টারাকশনের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে একে অন্যকে পছন্দ করা অথবা বিয়ের জন্য প্রস্তাব করা এই পদ্ধতিটা সরিয়া সমর্থিত নয় বরং বিয়ের এই বিষয়টা আসলে আমাদেরকে ফেস করতে হবে ফিজিক্যালি যখন দেখা যাচ্ছে যে ছেলে পক্ষ মেয়ে পক্ষকে পছন্দ করে বসেছে তার প্রাথমিক যে সিভি অথবা বায়োডাটা ইত্যাদি এগুলো জানার পরে দুই পক্ষ দুই পক্ষকে পছন্দ করছে তারপর আছে দেখার প্রশ্ন এবং এই দেখার ক্ষেত্রেও মেয়েরা আগে দেখে যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি একটা রিপোর্ট আসে তখনই ছেলে তাকে দেখার জন্য ট্রাই করবে যাতে করে মেয়েদের ইমেজ অক্ষণ্ণ থাকে এবং তাদেরকে ডিসহার্টেড করা না হয় অথবা এটা যেন সমাজে প্রচলিত না হয় পাত্রপক্ষ এসছে মেয়েকে পছ অপছন্দ করে চলে গেল মানে এই যে জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের সমাজের এমন একটা রসম রেওয়াজ যাতে আসলে এক পক্ষকে হেয় করা হয় প্রতিপন্ন করা হয় তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষণ্ণ করা হয় সেটা কিন্তু করা যাবে না দেখা সাক্ষাতের বিষয়টা সেরিয়া ঠিক যেভাবে বলেছে সেভাবেই হতে হবে কারণ তারা স্থায়ীভাবে একটা সংসার তৈরি করতে যাচ্ছে ফলে সেখানে একে অপরের সাথে কনফিডেন্স হওয়ার প্রয়োজন আছে দুই সম্পর্ক সুন্দর হওয়ার প্রয়োজন আছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে সবাই ফ্র্যাঙ্ক হয়ে যাবে ফ্রি হয়ে যাবে সব কিছু জানবে ইত্যাদি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে তবে আজকাল যেহেতু সবারই ফেসবুক আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং সেই ফেসবুককে সে কি করছে না করছে কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস তার সেটা কিন্তু যাচাই করা যায় যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বিবাহ যখন প্রায় নির্ধারিত হতে যাচ্ছে তখন পাত্রপক্ষ ঠিক কেমন তার পাত্রের আসলে আচার কেমন তার বন্ধুরা কেমন তার কি ধরনের শেয়ারিং এসব কিছু তার ফেসবুক যাচাই করে মানে করা যায় যাচ্ছে যেহেতু ফেসবুক একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম এবং প্রত্যেকে তার ফেসবুকটাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছে অতএব পাত্রীপক্ষ পাত্রের ভালো মন্দ যাচাই করার জন্য ফেসবুক যাচাই করতে পারে এবং যদি পাত্রীরও কোনো ফেসবুক থেকে থাকে আমরা মনে করি যে মুসলিম মেয়েরা তারা যদি কোনো সোশ্যাল নেটওয়ার্কে তাদের কোনো আইডি ওপেন করে তাহলে সেটা সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা উচিত না সেটা রেস্ট্রিক্টেড থাকা উচিত এবং তার প্রাইভেসি ফিজিক্যালি যেভাবে মেনটেন করা উচিত সোশ্যাল নেটওয়ার্কেও সেভাবে মেনটেন করা উচিত তারপরেও পাত্রীপক্ষ হয়তো খুঁজে দেখতে পারে যে এই পাত্রীর আসলে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে তার বিচরণটা কেমন তার আখলাকটা কেমন কাদের সাথে তার বন্ধু বান্ধব এবং সে সাধারণত কি শেয়ার করে এই জিনিসগুলো আসলে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে যাচাই বাছাই করা যাবে কিন্তু সোশ্যাল নেটওয়ার্কে বসে ছেলে মেয়েকে মেয়ে ছেলেকে পছন্দ করবে গসিপ করবে প্রণয়ের কথা বলবে অনেক কিছু শেয়ার করে ফেলবে এইটা শরীরতে চাইজ দেয় আল্লাহ আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন প্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই হাদা ও সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ নবী না মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন ওসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহি অবরকাত